fx eşittir x karenin grafiği verilmiş. Gri ile çizilen fonksiyon fx'miş. Bizden interaktif grafiği kullanarak gx'in yani x eksi 2'nin karesi eksi 4'ün grafiğini çizmemiz isteniyor. Bu örneği Khan Akademi web sitesindeki fonksiyonların ötelenmesi alıştırmasından aldım. Gördüğünüz gibi buradaki sarı noktaların yardımıyla gx'in grafiğini değiştirebiliyoruz. gx'in grafiğini çizmemizi istedikleri için öncelikle bu iki fonksiyonun arasındaki bağıntıları bulmamız lazım. gx'i fx'in üzerine getirmek istersem, şöyle yapayım, oldu. Evet, üst üste geldiklerine göre artık gx'i daha yakından inceleyebiliriz. gx de x kare yerine x eksi 2'nin karesi var f fonksiyonunda x 0 olduğunda 0'ın karesinden fonksiyonun değeri de 0 olur, öyle değil mi? Peki, gx'i 0 yapmak için ne yapmamız lazım diye sorarsam ne dersiniz? x'in 2 olması gerekir, öyle değil mi? 2 eksi 2, 0, 0'ın karesi de 0. Bu arada şimdilik eksi 4'e hesaba katmadığımızın farkındasınız, değil mi? O zaman bu grafiği, Sağa doğru 2 birim öteleyeceğiz. Buradaki sayı kaç birim ötelememiz gerektiğini verir. 2'nin önünde eksi olduğu halde neden sağa doğru öteliyor olduğumuzu soruyor olabilirsiniz. Bakın, fonksiyon x kare olduğunda 0 elde etmek için x'in 0 olması yeterken, gx'i 0 yapmak için burada x'in yerine 2 gelmesi gerekiyor. Ve bu da grafiğin sağa doğru 2 birim ötelenmesi anlamına gelir. Sıra geldi eksi 4'e. Bu, az önceki eksi 2'ye göre biraz daha mantıklı. Bu eksi 4 aşağı doğru ötelemek anlamına geldiği için en azından bana daha mantıklı geliyor diyebilirim. Buradaki eksi 4, x eksi 2'nin karesinden hangi değeri elde ettiyseniz, onu 4 birim aşağı öteleyecek. Bu iki noktayı 4 birim aşağı ötelediğimizde işimiz bitecek. Bu nokta 9'dan, koordinatları 5,9 olan bu nokta, 4 birim aşağı ötelenince, 5,5'e, 2,0 ise 2, eksi 4'e. Doğru olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi gx, fx'in 2 birim sağ, 4 birim de aşağı ötelenmiş haliymiş. Sağ 2, aşağı 4. İki fonksiyonun minimum noktalarını karşılaştıracak olursak, sağ doğru 2, aşağı doğru da 4 birim ötelenmiş değil mi? Görüyorsunuz. Buradaki noktada 2 birim sağ, 4 birim de aşağı ötelendi. İşte bu kadar. fx'in ötelenmesiyle elde edilen gx'in grafiğini çizdik.